Hello students, welcome to Hiba Max. 10th standard max chapter 5 exercise 5.11 the 8th question let p vandu 11 comma 7 q 13.5 comma 4 and r vandu 9.5 comma 4 be the midpoints of the sides ab bc and ac p q r indradhu ab bc c oda midpoints a seringla of triangle abc find the coordinates of the vertices a b and c now, the midpoints of ABC. Hence, find the area of triangle ABC and compare with the area of PQR. Apo, ABC area no, PQR area is the area of PQR area. So, first, we will ABC vertices. Solution is a diagram. A, B, C. A, B, vandu, P, vandu midpoint, B, C, vandu Q, A, C, vandu R. Now, this the triangle. Now, P, value is 11, 7. R, value 9.5, 4. Q, value is 13.5, 4. Now, A, point is x1, y1. B, point x2, y2. C or point x3, y3 Seringla easier kilia x1, x2, x3 avalana. Ipo point P at the crown wangla eleven, comma seven. It one the point P. P is the midpoint of Idala erdano. P is the midpoint of AB. A or a point in a x1, comma y1. B or a point x2, comma. Y2. Now, P is the same as AB. Midpoint is the formula. Midpoint is the formula x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. And we have point x1, y1, x2, y2. That is the formula. Midpoint is the same as 11, 7. That is equal to x1 plus x2 by 2. Yana ingi x1 x2 na irk adta idlana change agum. y1 plus y2 divided by 2. Ipa compare panno x ke x oda y ke y oda. Apa 11 equal to x part le inna irk adta adta idlano. x1 plus x2 divided by 2. Pakil irk ra 2 11 pakatla vandarno. That is equal to x1 plus x2. 11 2 zara vlo 22. That is equal to x1 plus x2. This is x odd part. This is y. 7 equal to y1 plus y2 by 2. Now 7 2s are 14. 2 in the pack of one That is equal to y1 plus y2. Now this is equation 1. This is equation 2. This is the midpoint. Q is the midpoint MP of B and C. B or point in x2, y2. C or point x3, y3. Now, midpoint or formula is the formula. Director Q or point 13.5, 4 is equal to x1, y1, x2, y2. Now, point x1 plus x2 is x2 plus x3 by 2. Y1 plus y2 is y2 plus y3 by 2. Okay, now we compare x and y. 13.5 is equal to x2 plus x3 by 2. If you look at the right side, then the answer is 27. That is equal to x2 plus x3. 13 2s are 26. 0.5 into 2 is 1. So, 27. This is our third equation. Add the y part. Add the y part. 4 is equal to y2 plus y3 by 2. But 2 on the side, 4 2s are 8 is equal to y2 plus y3. This is the fourth equation. Add the midpoint. One, AC is R. R is the midpoint of AC. A is value x1, y1. C or value x3, y3, R or point 9.5, 4 and x1 plus x2. 
அப்போ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை டூ கம்மா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை டூ எக்ஸ் தனியாக ஒய் தனியாக கம்பேர் பண்ணலாம் எக்ஸ் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை டூ இன்டூ டூ பண்ணால் நைன்டீன் ஆன்சர் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ இது நம்மளோட ஃபிஃப்த் இக்வேஷன் அடுத்தது ஒய் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை டூ இப்போ டூ ஃபோர்ஸ் ஆர் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ இது நம்மளோட சிக்ஸ்த் இக்வேஷன் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரிசல்ட்லேருந்து ஒன் அண்ட் டூ மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ ட்வெண்ட்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ அண்ட் செகண்ட் இது வந்து டுவெண்ட்டி செவன் இஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ இருக்கும் நான் வந்து எக்ஸ் டூ ஒரே இடத்துல வர மாதிரி எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா எலிமினேஷன் மெத்தட் எல்லாேருக்கும் தெரியும் இல்லையா ப்ளஸ் நான் மைனஸ் ப்ளஸ் நான் மைனஸ் ப்ளஸ் நான் மைனஸ் அப்போ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் டூ என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் செவன் மைனஸ் டூ ஃபைவா மைனஸ் ஃபைவ் பேலன்ஸ் நமக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ இப்போ இந்த கண்டுபிடிச்ச இக்குவேஷன் கூட எக்ஸ் ஒன் எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ சரிங்களா இப்போ இந்த கண்டுபிடிச்ச இக்குவேஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ இருக்கா இந்த ஃபிஃப்த் இக்குவேஷன்லேயும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ இருக்குது அப்போ இந்த டேம் அப்படியே எழுத்து எழுதலாமா ப்ளஸ் நைன்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஓகேவா இப்போ இந்த எக்ஸ் த்ரீயுமே என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் நைன்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் எவ்வளோ ஃபோர்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டுமே ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் ஒன் அப்போ ஃபோர்டீன் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிற டூ டிவிஷனில் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ஸோ செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் இப்போ செவன் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா செவன் வந்து எக்ஸ் ஒன் இப்போ எக்ஸ் ஒன் வச்சு எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் ட்வெண்ட்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூவா அப்போ ட்வெண்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் இருக்கிற இடத்துல என்ன எழுதலாம் செவன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ அப்போ ட்வெண்ட்டி டூ மைனஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ட்வெண்ட்டி டூலேருந்து செவன் போச்சுன்னா ஆன்சர் எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூவும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃபிஃப்த் இக்குவேஷன் என்னென்னா நைன்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ அப்போ நைன்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன செவன் செவன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ இப்போ ப்ளஸ் செவன் இன் சைட் வந்தால் மைனஸ் செவன் தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் த்ரீ நைன்டீன்லேருந்து செவன் போயிடுச்சுன்னா டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் த்ரீ ஸோ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதே மாதிரி ஒய் பார்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா அண்ட் ஒய் பார்ட் எலிமினேஷன் மெத்தட்லேயே பண்ணணும்னு இல்லை இது இன்னொரு மெத்தடு ரெண்டு மெத்தடில் நீங்கள் எது வேணால் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஒரு வேலை உங்களுக்கு எலிமினேஷன் மெத்தடே ஓகேனா இதே மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா ஆட் டூ ஃபோர் அப்புறம் சிக்ஸு இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு டூவோடது எழுதிக்கலாம் இக்குவேஷனையும் நான் எழுதியிருக்கேன் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் இதே மாதிரி கூட நீங்கள் எக்ஸ்யூம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஒய் ஒன் இருக்குது ரெண்டு ஒய் டூ இருக்குது ரெண்டு ஒய் த்ரீ இருக்குது அப்போ டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீன்னு எழுதலாமா எனக்கு எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி இருக்குது ஒய் ஒன் ரெண்டு வாட்டி ஒய் டூ ரெண்டு வாட்டி ஒய் த்ரீ ரெண்டு வாட்டி இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் தேர்ட்டி கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ எனக்கு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிற டூவை டிவிஷன் கொண்டு வரேன் தேர்ட்டி டிவைடட் பை டூ வந்து ஃபிஃப்டீன் இப்போ என்னோடய ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபிஃப்டீன் இதுதான் மெயின் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சப்ஸ்டியூட் டூ டூனால் என்னது ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ இருக்கிற இடத்துல ஃபோர்டீன் எழுதணும் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ இருக்கிற இடத்துல ஃபோர்டீன் அப்போ மிச்சம் ஒய் த்ரீ மட்டும் இருக்கும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் கரெக்டுங்களா இந்த ரெண்டு டம் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூக்கு பதில் என்ன எழுதுகிறேன் ஃபோர்டீன் எழுதுகிறேன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஒய் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர்
y3 உம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் y2 உம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் லாஸ்ட் வந்து y1 கண்டுபிடிக்கலாம் சப்ஸ்டியூட் y2 இன் செகண்ட் இக்குவேஷன் செகண்ட் இக்குவேஷன் என்ன y1 ப்ளஸ் y2 இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் y1 ப்ளஸ் y2 வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சோம் செவன் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் அப்போ ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் செவன் அன் செட் போனால் மைனஸ் செவன் ஃபோர்டீன் மைனஸ் செவன் வந்து செவன் ஸோ ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இப்போ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீயும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம ப்ளா பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ளாட் பண்ணி ஏரியா ஆஃப் ஏபிசி கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ பாயிண்ட் எப்படி எப்படிலாம் வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து செவன் ஒய் ஒன் வேல்யூ செவன் இது ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பி பி பியோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் டூ கம்மா ஒய் டூ அதாவது ஃபிஃப்டீன் கம்மா செவன் சியோட வேல்யூ எக்ஸ் த்ரீ அப்போ வந்து டுவெல் கம்மா ஒய் த்ரீயோட வேல்யூ ஒன் ஸோ இந்த மூணுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இதை வந்து கிராஃபில் பிளாட் பண்ணால் தானே நமக்கு ஆர்டர் தெரியும் செவன் கம்மா செவன் எக்ஸ்லேயும் செவன் ஒய்லேயும் செவன் மேலே வரும் இதை செவன் கம்மா செவன் அடுத்து எக்ஸில் ஃபிஃப்டீன்னா நல்லா தள்ளி அதே செவன் அதே லைனில் தான் வரணும் இப்போ ஃபிஃப்டீன் கம்மா செவன் அடுத்து எக்ஸு டுவெல்லுனா இந்த பாட்டு எடுத்துக்கலாம் இது டுவெல்லுன்னு எடுத்துக்கலாம் டுவெல் கம்மா ஒன் அதனால் ஒய்க்கு ஒன் கிட்டக்கே ஸோ நம்ம ட்ரையாங்கிள் இப்படி தான் வரும் இல்லைங்களா இது ஏ இது பி இது சி ஆனால் எப்போவுமே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் தானே எடுத்துக்கணும் அப்போ ஆர்டர் பாருங்கள் ஏ சிபின்னு எடுக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் ஏரியா வந்து செவன் கம்மா செவன் அப்புறம் சியோடது எடுத்துக்கணும் டுவெல் கம்மா ஒன் அடுத்து பியோடது பியோட வேல்யூ என்ன ஃபிஃப்டீன் கம்மா செவன் சரிங்களா இப்போ இதுக்கான ஏரியா கண்டுபிடிக்கலாம் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எக்ஸ்ஒய் 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 ஒன் டூ டூ த்ரீ த்ரீ ஒன் மைனஸ் அதே எக்ஸ்ஒய் எக்ஸ்ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ்ஒய் டூ ஒன் த்ரீ டூ ஒன் த்ரீ இதுக்கப்புறம் எப்போ போல் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா ஃபார்ம்லக்க மார்க் இருக்குது அதனால் அந்த ஃபார்மில் நம்ம எழுதி தான் ஆகணும் செவன் செவன் டுவெல் ஒன் ஃபிஃப்டீன் செவன் மறுபடியும் என்னது செவன் செவன் வரணும் இல்லையா ஒன் பை டூ செவன் ஒன் ஜார் செவன் டுவெல் அடுத்து டுவெல் இன்ட்டு செவன் எயிட்டி ஃபோர் அடுத்து ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் மைனஸ் கீழே இருந்த மேலேயா செவன் டுவெல் ஜார் எயிட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஜார் ஃபிஃப்டீன் அப்புறம் செவன் செவன் ஜார் ஃபார்ட்டி நைன் ஒன் பை டூ இன்ட்டூ எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட்டி ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ப்ளஸ் செவன் ஸோ ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் கிடைக்குமா ஒன் நைன் சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டி நைன் பண்ணானா ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போது ஒன் நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்டை நான் மைனஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு ஆன்சர் ஃபார்ட்டி எயிட் கிடைக்குது ஸோ டூ டைப்பில் ஃபார்ட்டி எயிட் எத்தனை வாட்டி வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஏரியாவோட வேல்யூ என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஏரியோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் யூனிட் இது வந்து ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் என்னது ஏபிசிக்கு மட்டும்தான் இன்னொரு ட்ரையாங்கிளையும் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க என்னென்னா பிக்யூஆர் ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ ஏரியாவோட ஃபார்மில் எழுத வேணாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி எழுதிட்டோம் அதனால் ஏரியோட ஃபார்மில் எழுத வேணாம் ஆனால் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ளாட் பண்ணும் இல்லைங்களா இப்போ பியோட வேல்யூ என்னென்னா லெவன் பை செவன் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை ஃபோர் மறுபடியும் அந்த லெவன் பை செவன் இப்போ இப்போ செஞ்ச அதே மெத்தட் தான் ஒன் பை டூ லெவன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து தேர்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் வந்து நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் அப்படியே இப்போ ரிவர்ஸ் செவன் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்தது ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணால் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு லெவன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது ஈஸி தான் இல்லைங்களா இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் சைட்லேயே நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் நீங்களும் செஞ்சுருங்க ஒன் பை டூ இந்த டேர்ம் எல்லாமே ஆட் பண்ணால் எனக்கு ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குது நடுவில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் 
164.5 இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நான் மைனஸ் பண்ணேன்னா என்னோடய வேல்யூ எவ்வளோ கிடைக்கும்னா டுவெல் ஸோ டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ சிக்ஸ் ஆர் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் பிக்யூஆர் என்ன கிடைக்குன்னா சிக்ஸ் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இப்போ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா ரெண்டு ஏரியாவும் எப்படி டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி வந்து ட்வெண்ட்டி ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அதே மாதிரி ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் பிக்யூஆர் இருக்க பார்த்தீங்களா அது வந்து சிக்ஸ் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இப்போ எத்தனை டைம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஏன்னா சிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர் ஃபோர் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் பிக்யூஆர் புக் பேக்கில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ABC is equal to 4 into அதான் நான் ஃபோர் டைம்ஸ் எழுதியிருக்கேன் ஃபோர் இன்ட்டு ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் பிக்யூஆர் 